ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ പേപ്പറായ ഒപ്റ്റിക്സ് ലേസർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ആദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എമിഷൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ പഠന ശാഖയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു മേറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു നമ്മൾ മാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ ഈ മാറ്ററിൻ്റെ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാമായിരുന്നു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ അതിൽ സോളിഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ലി ബൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വെരി ക്ലോസ്ലി ബൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ഈ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അവയാണ് എന്ത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സോളിഡിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോളിഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടറിന്റെയും ഇൻസുലേറ്ററിന്റെയും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് സോ വെ കെൻ സേ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമേനിയം ഇവയുടെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സിലിക്കോണിനും ജർമേനിയത്തിനും ഒക്കെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക വാലൻസി ഓഫ് ഫോർ മീൻസ് ദർ ആർ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇൻ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ആറ്റം ബോൺസ് വിത്ത് ഫോർ നൈബറിംഗ് ആറ്റംസ് അതായത് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സിലിക്കൺ ജർമേനി ഒക്കെ അല്ലെ അതിനെന്താണ് വാലൻസ് എത്രയാണ് നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അടുത്ത ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക ഇൻ സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മേ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് and became free to move through out the material ingane ille or pure semiconductor le ee electrons ee electrons nucleus inde attractive force il irikkum nila kollunadu le thermal energy kaaranam external thermal energy kaaranam ee electrons outermost shell ile electrons ee nucleus inde attractive force il ninnum vittittu free aayta material le throughout free aayittu move cheyan pattuna reethiyile appo അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണ് ഉണ്ടാകും ആ ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡില് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഹോൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അതായത് നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എനർജി ലെവലിൽ നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആയിട്ടും കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എനർജി ലെവൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ആണ് അപ്പൊ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് തെർമൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താകും വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്കും മൂവ് ആവും ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേ
ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും ഒരു വേക്കൻസി അല്ലെ അതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസി ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസിക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേക്കൻസിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസിനെ നമ്മൾ ഹോൾ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻ സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മേ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എനർജി ആൻഡ് ബിക്കം ഫ്രീ ടു മൂവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോംസ് ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫോംസ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസി ഇൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് This vacancy is similar to electron with positive charge and equal to the magnitude of an electron. Such vacancy is called hold. Such vacancy is called hold. In pure semiconductor, number of electrons and holes are equal. Such semiconductors are known as intrinsic semiconductors. Such semiconductors are known as intrinsic semiconductors. That is the ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ഹോൾസിന്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പെന്റാവാലന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ അർസനിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം പെന്റാവാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ പ്യുവർ സെമി ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് പെന്റാവാലന്റ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് അർസനിക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺസും സിലിക്കോണിലുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് പെയർ ആവും ഇവിടെ അൺപെയർഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് ട്രൈ വാലന്റ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ബോറോൺ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആക്സസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും എക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പി ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിനാണ് ഹോൾസിനാണ് അപ്പൊ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ആക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പെന്റാ വാലന്റ് ട്രൈ വാലന്റ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ടു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ് Through doping, an electrical property of a semiconductor can be easily altered. That is, if you use a semiconductor material, the electrical property can be doped by the electrical Such doped semiconductors is known as eccentric semiconductors. That is, if you use a semiconductor material, we call it eccentric semiconductors. We call it eccentric semiconductors. പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ എക്സിൻട്രിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ബോത്ത് പി ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് 